La bouture de saint polia est un jeu d'enfant. Il faut environ deux mois pour obtenir une petite rosette de feuilles qui fleurira dès l'année suivante. Deux méthodes sont possibles. Premièrement dans le terreau, en prélevant des feuilles avec leur long pétiole. Ces feuilles prélevées sur une plante arrosée la veille sont fermes et cassantes. Le pétiole est enfoncé dans le terreau, dans un trou préformé, de manière à ce que le limbe reste nettement au-dessus de la terre. On tasse délicatement pour faire contact autour du pétiole. Puis on arrose à l'eau douce et on enveloppe l'ensemble d'un sachet pour maintenir une atmosphère humide autour du limbe. Ces boutures à l'étouffée sont maintenues dans la maison près d'une fenêtre. On peut aussi les bouturer dans l'eau, avec des feuilles sans pétiole, simplement maintenues debout dans un petit verre avec un fond d'eau. Dans la maison et près d'une fenêtre, les racines apparaissent en deux ou trois semaines. Inutile de les laisser encore dans l'eau, il faut repiquer ces boutures dans le terreau pour qu'elles bourgeonnent et fassent des feuilles. Dans ce cas, pas besoin de les mettre à l'étouffer. Il suffit d'arroser régulièrement en évitant d'utiliser de l'eau calcaire. 3 à 4 semaines plus tard, les boutures à pétiole peuvent sortir de leur sachet. Leur limbe, bien rigide, prouve qu'elles sont enracinées. Parfois, on peut déjà voir quelques bourgeons de feuilles, mais souvent il faut encore patienter. Les boutures de feuilles sont maintenues à l'intérieur, en lumière tamisée. Elles sont arrosées comme un saint adulte, dès que le terreau semble sec en surface. En 2 à 3 mois, vous obtenez de nouvelles petites plantes. La meilleure période pour vous tirer le saint est d'avril à octobre.